Dostbank'a Asbank Sessiz Dostlar programını sunar. ekibi olarak yine bu hafta hayvansever insanları ve onların can dostlarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Arsel ailesini ve can dostları Chanel'i tanıtacağız sizlere. Evlerine konuk olduğumuz bu güzel kalpli hayvansever aile ile güzel bir çekim gerçekleştirdik yine. Sessiz Dostlar programından bu haftada merhaba. Bugün yine güzel bir aileyle birlikteyiz. E, aile fertlerinden sevgili Naciye, Arsel ile birlikteyiz ilk önce. Evet sevgili Naciye'ciğim, e, bizi merhaba. konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evimize hoş geldiniz, ailemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Naciye Arsel, e, Lefuşa Türk Belediyesi Paylaşım Mutfağı'nda çalışıyorum. Paylaşım Mutfağımızda yardıma muhtaç olan 350 kişiye her gün yemek dağıtıyoruz. Her gün bir öğün olmak şartıyla onlara yemek veriyoruz. Ve bu ihtiyaçlı ailelerin e, her gün e, bu pandemi dolayısıyla mevlitler okunmadığı için birilerinin anısına, birilerinin adına yapıyoruz. Çok güzel bir şekilde devam ediyor. Gönül isterdi ki 35 kişiyle başladık. 35 kişi kalsın ama maalesef ki e, hem bu şartlardan dolayısıyla hem de çok kötü bir ortamda olduğumuzdan dolayı e, sayılarımız gün geçtik sonra arttı ve 350 kişiye ulaştı. E, onlara 350 kişiye yemek yapıyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar bir nefes olmaya çalışıyoruz. Bir tabak yemek vermeye çalışıyorum. Evet. evet. Çok güzel bir kalp oluyorsunuz. E, şey çok güzel. Yürek maneviyatı çok gerçekten. güzel. Çünkü e, onların gerçek anlamda hani dersiniz ki yani bir tabak yemeye ihtiyacı olan insan mı var diye düşünebiliriz. Ama inanın ki ben bir içine girdikten sonra bizzat birebir bunu görüp yaşadıktan sonra daha çok bir e, gönülden bağlanıp çünkü bu gönüllü işi sizin evet. bizim gibi gönül işi ve bu gönül işinde gördüğüm zaman da o yemeği verdiğimizde çok yoruluyoruz. 350 kişiye yemek yapmak ve onlara yedirmek çok zor ama o yemeği verdiğimiz zaman da Allah ne muradınız varsa versin dediklerinde o zaman bütün bu yorgunluklar ve bütün bu şey gidiyor. Güzel bir amaca hizmet etmek çok güzel bir duygu. Maneviyatı çok güzel evet. Evet. İsterseniz hayvanseverliğinizden bahsedelim. Biz evet, bugün Şanel için geldik. Gibi beni herkes çok <gülüyor> evet. tanıdığı için evet. hayvanseverlik aşırı evet. derecede. Ee, ben bir hayvan için dünyayı yakabilirim yani. Ee, o kadar e, çok seviyorum. Ee, çünkü çok güzel bir çocuğum var. Şanel'im var. O bana geldi ve onun için yani. E, ve onun arkadaşları, onun çevresi ve bu sokaktaki hayvanlar için de ee, elimden ne gelirse fazlasını yapıyorum. Ee, fazlasıyla e, kavga veriyorum. İnsanlarımıza bunu aşılamaya çalışıyorum. Bir, bir Yani tek başına bir şey yapamayız evet. ama birlikte bir şeyler yapabiliriz. Buna inanıyorum ben her zaman için. Ve bir tamamıyla hayvansever bir insanım. Bunu söyleyebilirim. otururken Facebook'ta bir resim gördüm. Küçücük bir yavru. Böyle tam şu kadar bir şey. 20 günlüktü. O bana baktı ve ben de otururken evde yalnızım bu arada. Ee, bana baktı ve beni çağırdı. Yani beni al der gibiydi. 
E, arkadaşımı aradım. E, o yayın yapan arkadaşımı aradım. Dedim ben bu köpeği istiyorum. Dedi bana pitbull bir pitbull eve bırakmışlar. Küçücük bir yavru. Köpek onu yesin bitirsin gibi bir durumda. Bana dedim bu köpeği getir. Bu köpeği bana çıktı getirdi. Annemin de, annem de çok seviyor hayvanları ama kendi köpeğini gözünün önünde zamanında öldürdükleri için istemedi. İstemiyordu artık hiçbir şekilde. Ben aldım Chanel'i eve geldik. Eve gelince annem bizi evden kovdu ama şu an annem beni Chanel için evde tutuyor. Çünkü Chanel bizim evimizin sahibi oldu. Ama ondan önce ne oldu? Benim çok moralim bozuktu ve Chanel hani bir köpek almak sadece bir köpek değil. Yalnızlığımı paylaştı, arkadaşlığımı paylaştı. Benim kapının yataktan kalkmama sebep oldu. Ee, uyanıp yürüyüş yapmama sebep oldu. Bütün komşularımla tanışmama sebep oldu. Ee, sonra her gün bir yürüyüş yapmak durumunda olduğumu gördüm. Evet. Mahallemi tanımamı öğrendim. Arkadaşlarımıza da yani, e, sevgi kattı. Onlar da köpek sahibi oldular. Yani sadece bir köpek değildir Chanel benim için. Çünkü Chanel benim evet çocuğumuz, evet şey ama arkadaşım, sırdaşım, yoldaşım mahallemi tanıttı. İnsanlarla ilişkilerime e, daha iyi, daha olumlu yönde etkileri oldu. Çok bambaşka bir şey yani. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Evet <gülüyor> sana ayrı bir enerji verdi. Çok Bu güzel odur. bir enerji verdi. <gülüyor> Çok Hayata güzel bir şey. bakış açını değiştirdi. Aynen. Hayvan severlik böyle bir şey. Aynen ve yani ben her zaman bunu söylemeye çalışıyorum. Yani işte bir hayvan alıp da işte bir besleyelim olay değil yani. Bu hayvan evinize girdiği anda mesela annemin her gün yürüyüş yapması gerekir. Anneme yürüyüş yapmasında yardımcı oluyor. Annem evde yalnız olduğunda ona arkadaş oluyor. Yani bir hayvan aldığımız zaman sadece bir hayvan değil evimizin neşesi oldu. Ee, bizim sağlığımıza sebep oldu. Ee, onunla birlikte bütün mahallemizdeki komşularımızı tanımamıza sebep oldu. Daha iyi iletişimler kurmamıza sebep oldu. Yani sadece bir sokaktan geçip bir hayvanı almak değildi. Her türlü şey açış, açılıyor. Yani tek bir e, hayvan bakmak değil. Her şeye göre bize yardımcı oldu Şane. O bizim evimizin sahibi, biz de onun yardımcılarıyız ve hayatımızı Chanel'in e, Chanel'e göre yönlendiriyoruz. Belki aşırı olabilir ama biz ona göre yönlendiriyoruz evet, hayatımızı. Evet. Çünkü o ne isterse o olur bu evde. Evet, esir alıyor insanı. Kesinlikle. Yani siz ona ayak uyduruyorsunuz. Kesinlikle, <gülüyor> çevremizdekilerine de aynı evet. şekilde. Evet. Ama e, o... O bambaşka bir şey yani gözleriyle e, her şeyi anlatmaya çalışıyor, bize söylemeye çalışıyor. Bambaşka bir dünya yani eve geldiğim zaman da Chanel evde olmadığında Chanel nerede? Yani nereye gitti? E, ev sessiz mesela evet. e, kardeşim alıp çıkıyor ve gözümeye eve 10 dakika oturuyorum evde Chanel yok. Mutsuzluk kaplıyor beni çünkü yani... Onun odur evimizin neşesi. Her şeydir o. Yani ben başka bir şey değil, değil mi anne? Şanel'le bir gününüz nasıl geçiyor? Şanel'le bir günümüz çok güzel. <gülüyor> Daha doğrusu önce sabahları annemle, öğlen kardeşimle, akşamüstü de kardeşimle, öğlen de annem aynı şekilde. Ee, ben gece e, moduna giriyorum. Çünkü malum e, paylaşım mutfağında çok e, yorucu bir çalışma tempom olduğundan dolayı. E, ve e, Chanel'e biz gece vakit geçiriyoruz. <gülüyor> kesinlikle ve kesinlikle Chanel'i kabul etmeyen evlere gitmiyorum. Yüzde evet. yüz. E, onlara kesinlikle gitmiyorum. Chanel'imi kabul etmiyorlarsa beni de kabul etmesinler. O yüzden onlara gitmiyoruz. Misafirliğe gitmiyoruz. Ee, onunla beraber e, burada balkonumuzda oturuyoruz. E, onunla gece yürüyüşü yapabiliyoruz. E, top benimden çok değil de e, Elif'le daha çok oynar. Beni annesi olarak gördüğü için hani annelerinden çekinirler ya. Öyle bir çekingenliği var benden herhalde diyorum. O yüzden e, çok beni evde gece yalnız oturduğum zaman arkadaşım, sırdaşım, yoldaşım evet. her şeyim yani. Böyle bir günümüz vardır. Yani e, gece muhabbet, e, gece muhakkak bir yürüyüşümüzü yaparız. Her gün araba turumuz vardır. Yani sadece yürüyüşümüzü yaptıktan sonra bir de araba turumuz vardır. Araba turunu da yapıyoruz bir güzel. 
Araba gezmesini yaptıktan sonra evimize geliyoruz. Bisküvisini yiyor. Evet. Herkes kendi şeyine çekiliyor. Şanel çok da uysal bir evet. e, çocuk. Kesinlikle hani mesela diyelim bir yere gittiğimiz zaman da e, öyle gitsin, koşsun, etsin. Hemen sandalyesinin altına girer. Evde de öyle. Çok uysal. Hiç ağzı var değil yok modeli. <gülüyor> Şimdi de Şanel'in anneannesi Sevgül Hanım'la birlikteyiz. Evet Sevgül ablacığım, bize kendinden bahsedebilir misin? Merhabalar. Hayırlı günler. İyi programlar. Ben 1977 yılında işe başladım. Üç iş yeri değiştirdim. En son devlet hastanesinde, eczane bölümünde emekli oldum. Emekli olduktan sonra evde boş oturmamak için bir sürü el işleriyle uğraştım. Sonra güzel sanatlara, Atatürk Kızmesi'ne başladım el sanatlarına. Hadi daha devam etmekteyim. Yani uğraşmayı severim, yemek yapmayı çok severim, tatlı yapmayı çok severim. Hayvanlarla uğraşmayı severim. Şanel'in bize gelişini anlatayım size. Evet. <gülüyor> bir bayram günüydü. Naciye bana dedi ki sana çok büyük bir sürprizim var. Nedir söyle söyle söylemedi. Sonra karşı komşuyla beraber Şanel elinde geldi. Çok küçücüydü. Yani 20 günlük yavarya yoktu. Ben görünce sinirlendim. Kızdım kapıyı kapattım. Ki dedim attım kendilerini dışarı. <gülüyor> E şimdi ben Naci ile beraber yaşadığım için küs mü kalacağı, sinirim geçtikten sonra eve getirdi ama istememin, istememin sebebi de benim köpeğim vardı. Köpeğimi gözümün önünde vurdular, ağlayarak öldü ve yemin ettim istemem diye. Sonra ben tabii ki apartmandan aşağı indim, başımdan para çevirip attım, yeminimi bozdum. Naci ile evde dargın küs mü yaşaydım diye köpeğim Şanel'i kabul ettik. Sonra ben tekrar istemedim, alışamadım. Başkasına verdiler Şanel'i üç günlüğüne, çarşamba günü götürdüler. Naci bütün gün, bütün gece ağlardı. Git al da gelin dedik. Beraber gittik, tekrar aldık, geldik Şanel'i. O günden beri bir Şanel benim ile beraber. Ha, biri istese asla vermem. Ee, Şanel ile günüm nasıl geçer? Sabah artık çok affedersin kaka çişe, çişi yapmaya başladığı zaman dışarı çıkartmak vardı. Ben boş olduğum için sabahları biz erken kalkarız. Dışarı çıkarız. Parkın yanından 3 sokak mahallede dolaşıp geliriz. Geldiğim zaman e, ayacıklarını silerim. Kolanını çıkarırım. Hemen kendine bisküvisini veririm. Tabii ki geldikten sonra suyunu değiştiririm. Taze su koyarım. Mama koyarız. Ben kahvaltı hazırlarım. Bazen benim ile kahvaltıyı yapar, bazen yapmaz. Elif olduğunda daha çok yapar Elif ile beraber. Mama tabağına hellim doğrarım her gün. Keserim küçük küçük yer. Ben mutfakta uğraştığım zaman hiç mutfaktan çıkmaz. Bir, bilhassa tavuk pişireceğimiz zaman ayaklarının üzerinde koşturur masanın etrafında. Yani benim günüm böyle. Öğlen arası tekrar çıkarız öğlen saat 12'den sonra. Beraber gene çok kısa bir tur yaparız mahallede. E, Elif boş olduğu zaman öğlenleri Elif gezdirir. Elif'in işi olduğu zaman ben gezdiririm. Akşam üzeri de Elif gezdirir. Sonra onların işi olduğu zaman ben de çıkarım akşam üzeri. Bir mahallede tekrar tur atarız, geliriz. Günümüz şanlarından böyle geçer. Şanel, Atıf'a ne oldu? Atıf şey oldu, korona oldu. Hani Atıf, gidelim mi Atıf'a? Gidelim mi Atıf'a? Emre nerede? Ne oldu annem, moralim bozuk. Su diye gidelim mi? 
Sudeye Sudeye gidelim Şöhrete gidelim mi? Ya da miniye Gidelim üstün annem Elif nerede? Elif teyzen nerede? Hani Elif teyzen? Sude'ye gidelim mi? Tamam. Götüreceğim seni bugün. Sude'ye, Şöhret'e, Mini'ye, <gülüyor> Elif teyze. <gülüyor> o benim arkadaşım. Yani kızlar olmadığı zaman benimle beraberdir. Tabii ki veterinere son zamanlarda onlar çalıştığı için hep ben götürürüm, ben getiririm, ilgileniririm. Bütün her şeylerini yaparız. E, Tabi havluları var banya yaptığı zaman, ayacıklarını sildiği zaman. Onlar hep sık sık temizlenir, yıkarın. Bir çocuğa nasıl bakarsanız öyle bakarın. Ha, şimdi başka alır mısınız derseniz almam köpekleri severim. Yani itmem hayvanları. Fakat ben Chanel'in üzerine almam başka bir köpek evde beslemek için. Çünkü o benim artık çocuğum gibi oldu. Kızlarımı nasıl beslediysem ben öyle besledim. Böyle, hayatımız böyle. Yani sokakta biz her gün sabah dolaşmaya çıktığımız zaman sahiplenenler sonra sokağa tekrar bırakırlar. O Hayvanlar bütün gün sokakta, parkta, orada, burada, sıcakta, yağmurda dolaşırlar, at susuz. Yani isyan ederim ben gördüğüm zaman. Mesela isim vermeyin, mahallemden birisi aldı, besledi, bir iki sene galiba attı. Aylardır sokakta gezer. Onunla beraber kaç tane hayvan sokakta gezer. Tabii ki hayvan isteyenler para verip alacaklarına. Onları alsın, sahiplensinler, barınaktan alsınlar. Biz Tabii ki Naci'ye anlatmıştım nereden aldığını. Biz de sokaktan aldık ama ben çok memnunum. Yani imkan olsa, yerim müsait olsa, bahçeli ev olsa birkaç tane daha alırım ama evin içinde çok zordur alıp bakıp beslemek. Şimdi ben Chanel'i aldığımız zaman hayvan sevmeyenler, yani açık açık söylüyorum iğrenenler, tiksinenler bana gelmemeye başladı. Vallahi hiç umurum olmadı. İsteyen gelsin, istemeyen gelmesin. Beni çok yadırladılar. Sen o kadar titiz, temiz bir ne oldu da yani şimdi köpek beste. Eve geldiğimde bana kapatırsan gelir. Birkaç defa kapattık. Hayvan böyle böyle ben ürün kapıları kırmaya geçirdi. Yani ben severdim, sevmez değildim ama benim hayvanım öldükten sonra istemedim ben. Ay şimdi gene de severim ben hayvanları. Yani ben çok memnunum Şanel'i alıp beslediğimiz, büyüttüğümüz için. İmkanın olsa az önce söylediğim gibi yerim müstakil ev olsa alır bakarım ama müsait değil. Artık yani ben de yaştan, yaşımda ilerlemiştim. Çok sıkıntıya gelemem. Bir tane bana kafi ama herkes bence ilkten böyle yadırgamasınlar, alsınlar, beslesinler. Nasıl çocuk gibi çocuklarımızı beslersek onlara da aynı şekilde davranalım. Benim görüşüm çocukları olan bir aile evine muhakkak bir hayvan alması lazımdır. Bilhassa köpek, kedi, kediye de karşı değilim ama bence köpek çocuğa çok arkadaştır. Ve çocuklar çok mu olur, mutlu olur. Anne babayla kardeşlerle o kadar didilmezler, kavga etmezler. Ali Şane, nerede Şane? Yıkılıyorum seni. Yıkılıyorum seni. Yıkılıyorum seni. Kalayım mı sen Ali? Hani Daisy? Nerede Daisy? Hani Mini? Hadi koş! Yakalayıyorum seni. Yakalayıyorum seni. Yola 
Başkım. Herkes alıp desesin imkanı olanlar güzel bir şeydir. Ben şimdi Chanel'i aldıktan sonra alıştım artık sevmeye başladım. Benim görüşlerim değişti. Yani nereye gidersek o da bizim çocuğumuz gibi götürürüm. Yadırganla olsun. Ee, yani affedersin kakasını alırmışım. Ben alırım poşetinden alırım. Almayanlara da karşıyım. Yani hayvan beslersen ve gezdirirsen sokakta e Kızımın sınıf arkadaşıydı. Sizleri de tanıdığıma Mustafa'yı seni çok memnun oldu. Arkadaşı da kendisidir. Aslında ben de annesiyim ama Naci'ye kabul etmese de <gülüyor> daha çok benimle zaman geçirdiği için benim evet. annesi o teyzesi. <gülüyor> evet. Seni tanıyalım bir. Ee, ben 9 Eylül İlkokulu'nda e, bu yıl 30. yılında öğretmenlik hayatımın. Dolayısıyla zamanımın büyük bir bölümünü çocuklarla geçiriyorum. E, i̇şte Chanel de evdeki hiç büyümeyen çocuğumuz. Evet. Şu an 11 yaşında ama Hala daha ilk günkü gibi bebek, ee, işte bizim için çok önemli ve değerli e, bir varlık. Chanel'den önce etrafımdaki hayvanlara karşı bu kadar duyarlı değildim. Yani onlar ne yediği, ne içtiği, iyi miler, tamam mılar <gülüyor> diye düşünmezdim. Chanel aldıktan sonra etrafımdaki hayvanlara karşı bakış açım çok değişti. Çünkü Chanel'i çocuğumuz gibi benimsediğimiz için... Onun tüm ihtiyaçları evde karşılanır ama sokakta evsiz hayvanlar ne yapar, ne eder diye düşündüğüm için daha çok sokaktaki hayvanlara yöneldim. Ee, köpeklerin dışında ben ayrıca kedilerle de aram çok iyi. Sokakta 7-8 tane e, baktığım e, sokak kedim var. Evde iki kedim var çanelerin dışında. E, ondan önce yine sokaktan sahiplenmeye çalıştığımız teşimen yastalı olan bir köpeğimiz var, sokak hayvanımız. Ama uzun ömürlü olmadığı için e, bir daha cesaret edemedim bir sokak hayvanının hasta bakımını almaya. O yüzden Chanel bizim için e, etrafımızdaki canlılar bakışımızı değiştiren bir varlık. Çocuğumuz hiç büyümeyen, hayatımıza renk katan, iyi ki de var dediğimiz bir şey. Hayvansever olmak sadece evdeki hayvanınızı sevmek değildir. Bütün hayvanları sevebilmektir. Çevremizdeki tüm canlara yardım edelim. Onlara yemek ve su verelim. Unutmayalım ki her can sevilmeyi hak eder. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yeniden Berete Bir kanalında Sessiz Dostlar'da buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce bir o kadar da sevginizce olsun.
Dost Banka Asbank Sessiz Dostlar programını sundu.